இந்த பேஷண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ப்ரெக்னன்சி ஸ்கேன்காக வந்திருக்காங்க வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் வெரி 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 யூனிக் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் இவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நாங்கள் யூட்ரஸில் அடிவயில் ஸ்கேன் போட்டு பார்க்கும்போது ஸோ யூட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு யூட்ரஸ் இருக்குது இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் யூட்ரஸ் வித் ஒரு யூட்ரஸில் வந்து குழந்தை தெரியுது பாருங்கள் பியூட்டிஃபுல்லாக டெவலப்பிங் பேபி இஸ் சீன் இன்சைட் ஒன் யூட்ரஸ் இது வந்து அந்த குழந்தைய சுற்றி இருக்கிற ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூவிடு இதுதான் அந்த குழந்தை உள்ளுக்குள்ளே ஒரு யூட்ரஸில் இருக்கிற குழந்தை ஷோதாத யூட்ரஸ் அப்படியே நாங்கள் அந்த ப்ரோபை டேர்ன் பண்ணி பார்த்தா இந்த பக்கம் இன்னொரு யூட்ரஸ் இருக்குது இந்த யூட்ரஸ் வந்து இந்த கர்ப்பையோட வாய் இது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த இண்டோமெட்ரியல் கேவிட்டின்னு சொல்லுவோம் அது இருக்கிறதுனால அதை வச்சு தான் ஓகே இப்போ இவங்களுக்கு ரெண்டு யூட்ரஸ் ரெண்டாக அப்படியே ஸ்பிளிட்டாக இருக்கு இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று ஒன்றுத்துல வந்து ப்ரெக்னன்சி இருக்கு இன்னொன்றுல ப்ரெக்னன்சி இல்லை பட் அந்த ஸ்டார்டிங் அந்த சர்விக்ஸ் அப்படின்றது ஒன்று தான் இருக்கு ஒரே ஒரு சர்விக்ஸ் தான் இங்கே பாருங்க இது வந்து ஒரு சர்விக்ஸ் தான் இருக்கு அண்ட் யூட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கு ஒரு ஒரு ஆயிரம் பேரில் இந்த மாதிரி ஒருத்தங்களுக்கு யூட்ரஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு சரிங்களா தேங்க்யூ இதெல்லாம் எம்பிரியாலஜிக்கலாகவே நடக்கிற விஷயங்கள் பட் இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன் இஸ் ஒன் இஸ் ஷோயிங் அ பியூட்டிஃபுல் கெஸ்டேஷன்ஸ் ஆக் அந்த ஃபீட்டர்ஸ் எம்பிரியோட ஒன்று தெரியுது இன்னும் ஒன்று எம்டியா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி அம்மா உங்களுக்கு இது செகண்டா ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டாங்களா இந்த மாதிரி இருக்குன்ட்டு நீங்க எங்களை செக் பண்ணிட்டு நீங்க நாங்க சொல்றோமான்னு பார்த்துட்டு வெயிட் பண்ணீங்களா இவ்வளவு நேரம் சொன்னா உங்களுக்கு பிபி ஏறிடுச்சா லாஸ்ட் ப்ரெக்னன்சில என்ன பாஸ்தாஸ் <laughs> ரொம்பாஸ்டி <laughs> So once in a while, pasta is ready to come to the morning. Today is a pasta day, dinner for us. Look at the table, there are two of them. ஒரு ஃபுல் வாழைப்பழங்காலி ஒரு பாதி வாழைப்பழங்காலி எலி என்ன அட்டகாசம் பண்ணி இருக்கு பாருங்க பூஜை ரூம்ல பாருங்க என்ன அட்டகாசம் பண்ணி வச்சிருக்கு எலி லுக் அட் திஸ் கோகோனட் ரெண்டு கோகோனட்டையும் கடிச்சு சாப்பிட்ருக்கு எல்லாத்தையும் கீழே தள்ளி விட்ருக்கு ஒரு பெரிய டெரரிஸ்ட் அட்டாக் வந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இங்கே பாருங்க நல்லா எலி வந்துட்டு க்யூட்டாக கடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு போயிருக்கு ஸோ இப்போ என்னோட குக்கு வந்து கேட்டாங்க என்னம்மா பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது இன்னைக்கு திரும்பி வரும் அந்த எலிக்கே வச்சுருங்க அந்த ஆப்பிள வேற என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க வாழைப்பழத்தை டச் பண்ணாமல் என்னை இதெல்லாம் வாழைப்பழம் சாப்பிட்டதுனால இன்னைக்கு போர் அடிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு ஆப்பிள் சாப்பிட்ருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி அட்டகாசமாக இருக்கு நெய் டெய்லி நாங்களும் அந்த பாக்ஸ் வைக்கிறோம் எலி பாக்ஸை அதில் தேங்காயெலாம் வச்சு அது வந்து விழுது பட் நான் என்ன சொன்னேன்னா அதை எடுத்துகிட்டு போய் விட்டுருங்க அதை சாகடிக்க வேணாம் கொஞ்சம் தூரமாக கொண்டு போய் எங்கேயாவது இப்போ டஸ்ட்பினில் எங்கேயாச்சும் போட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அது திருப்பி வழி இடம் தேடிட்டு வருது அப்படின்னு என்னோடய சிஸ்டர் லா சொல்லுறேன் கூட எலி சாப்பிட்ருக்க பாருங்களேன் ஐயோ ஐயோ அதுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு எனக்கு தெரியல டேப்லெட்ஸை சாப்பிட்டு போயிருக்கு கண்டிப்பாக எலியை வந்து நான் கிளியர் பண்ணி ஆவேன் நான் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி ஒரு டீம் இருக்காங்களாம் இதுக்குன்னே இன்செக்ஸ் லைக் லிசர்ட்ஸ் இந்த எலி இதெல்லாத்தையும் வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்குனே ஒரு பீப்புள் இருக்காங்க நான் கால் பண்ணிட்டேன் அண்ட் அவங்க வந்து அதை டேக் ஓவர் பண்ணிப்பாங்க அண்ட் மோர் ஓவர் எலி இருக்கோ இல்லையோ எதாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு வெசல்ஸாக இருந்தாலும் வாஷ் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும் நான் ஸ்ட்ரிக்டாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க நானும் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் எங்கே இருக்கா மண்டபம் நம்ம ரைசா ஹால் கண்ணா ஈஸியாக 
ஒரு <laughs> coaching and we are running institutes and under uh, dermatologists we are doing it okay and um, close uh, friends and relatives come to practice but our 10 percent that is a cosmetology practice but in a thing in a 90 percent on the radiologist the radiology practice the this uh, coaching it's just uh, knowledge sharing and uh, giving knowledge to people hospitality is a beauty field uh, nothing harm and now when they were on here non-invasive technique injections use panama painless techniques are used under the nala I don't know actually you can practice also second as a parallel field but I am not much practicing okay now coming to this uh, radiology profession இருபது வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா மந்த்லி எனக்கு ரெண்டு பேஷண்ட் வந்து ஒரு புதுமையான ஒரு யூனிக்கான பேஷண்ட நான் ஸ்கேன் பண்ணுவேன் என்னன்னா அன்மேரிடு கல்யாணம் ஆகாத பிரெக்னெண்டா வந்து ஸ்கேனுக்கு வருவாங்க இது பாத்தீங்கன்னா கொடுமை எயிட் மந்த்ஸ் பிரெக்னெண்ட் கேர்ள் அன்மேரிடு பதினெட்டு வயசு தான் எட்டு மாசம் பிரெக்னெண்டா எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன் அந்த கேர்ள் வந்து அப்படியே மறைச்சு 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 அவங்க வீட்டுல வச்சு என்ன வயர் பெருசா இருக்கே பெருசா கேஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் இருக்கு அதனால பீரியட்ஸ் வரவே இல்லை பிளஸ் கேஸ்னால சாப்பிட்டது ஒத்துக்கல எப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கேனுக்கு வந்து பார்த்தா அங்க உள்ள குழந்தை உருண்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் ஒன் மந்த்ல டெலிவரி ஆக போற அளவுக்கு இருக்கும் அப்புறம் ஐயோயோ எனக்கு தெரியவே தெரியாது நான் அந்த மாதிரி பட்ட பொண்ணே கிடையாது அவங்க அம்மா அப்பா வந்து ரெண்டு கேட்டகரியில இருக்காங்க நான் பார்த்த இந்த இருபது வருஷம் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேட்டகரி என்ன சொல்றாங்க பொண்ணுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க ஐயோ என் பொண்ணு அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது அவ எப்படி தப்பு பண்ணான்னு தெரியல என்ன சந்தேகப்படுறாங்க என்ன அது நீங்க தான் தப்பா சொல்றீங்க இது வந்து ஸ்கேன் மிஷின் வந்து பொய் சொல்லாது மிஷின் ஸ்கிரீன் அப்படியே காட்டி கொடுக்குது உள்ளுக்குள்ள குதிச்சுக்கிட்டு இருக்கா துள்ளி குதிக்கிற குழந்தைய ஒரு செட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் இன்னொரு செட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க பாருங்க இந்த வேர்ட சொன்ன உடனே அந்த பொண்ணு அடிக்க போயிடுவாங்க அடிச்சு இருக்காங்க பிரச்சனை பண்ணிருக்காங்க ஸ்கேன் சென்டர்ல பஞ்சாயத்து நடக்கும் சோ நான் இதெல்லாம் பார்த்து 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 எனக்கு இனிஷியலா அதாவது நான் வந்து ஒரு டுவெண்டி இயர்ஸ் பேக் நான் ஸ்கேன் சென்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசுல இந்த மாதிரி பேஷன்ஸ் எல்லாம் நான் பார்க்கும் போது எனக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் அப்ப ஏஜும் ரொம்ப கம்மியா தானே இருந்தது இப்பதான் நமக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு சோ அதுக்கு கோவம் பயங்கரமா வரும் இந்த பொண்ணு வந்து ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் பிரெக்னெண்டா இருப்பாங்க பிரெக்னெண்டா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே உடனே அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணா ஐயோ அப்படிலாம் அவ அந்த மாதிரி பொண்ணே கிடையாது அவ தலை நிமிந்து நடக்க மாட்டா அவ அவ்வளவு பெரிய கிரேட் கேர்ள் என் பொண்ணு நாங்க அப்படிதான் வளர்த்தோம் அப்படி இப்படி ரொம்ப சொல்லுவாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணும் அதே மாதிரிதான் வந்து சொல்லும் என்ன வேற ஏதாவது மெத்தட்ஸ் இருக்கா மேம் பிரெக்னெண்ட் ஆகிறதுக்கு ஆணும் பெண்ணும் சேராம வேற ஏதாவது மெத்தட்ல பிரெக்னெண்ட் ஆக முடியுமா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆயிருப்பாளோ என் பொண்ணு அப்படிலாம் கேட்பாங்க எனக்கு ரொம்ப கோவம் வந்து நான் சொல்லிடுவேன் என்னம்மா கடவுள் வந்து அப்படியே அந்த குழந்தைய தூக்கி அவங்க உங்க கர்ப்பப்பை அந்த உங்க பொண்ணோட கர்ப்பப்பைக்குள்ள போட்டாதாம்மா உண்டு வேற எந்த மெத்தடும் கிடையாது அவ பாய் ஃப்ரெண்டோட போனாதான் அந்த மாதிரி பிரெக்னெண்டா இருக்க முடியும் சேர்ந்தாதான் அப்படி ஆக முடியுமா என்னமா நீங்க இவ்வளவு பெரியவங்களா இருக்கீங்க இப்பெல்லாம் பேசுறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கோவம் வந்துடும் நான் ஈவன் அந்த போ அந்த பேஷன் அந்த பொண்ணுமே நான் கத்தி விட்டுருவேன் இந்த மாதிரிலாம் நான் ரொம்ப நல்லவா நான் அப்பெல்லாம் பண்ணதே இல்லை ஆகும்னு சொன்னா எனக்கு ரொம்ப கோவம் வரும் திட்டுவேன் நானுமே பட் தென் போ 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 இதை பார்த்து 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 எனக்கு ரொம்ப சலிச்சதுனால ஏன்னா இந்த கேர்ள்ஸும் லேஸ் பட்டவங்க கிடையாது ஏன்னா ஒரு வாட்டி நான் ஒரு வளாக்ல வந்து பசங்க வந்து ரொம்ப சைக்கோபேத்தா இருக்காங்க ஸ்டாக் பண்றாங்க அந்த பொண்ணுங்க ரிஜெக்ட் பண்ண உடனே பிரேக் பிரேக்அப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணி அந்த பொண்ணுங்களை வந்து கரை வைக்கிறாங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் ஈக்குவலா கேர்ள்ஸும் மிஸ்டேக் பண்றாங்க சரிங்களா ஏன்னா நான் இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கனால எல்லா ஃபீல்ட்ஸ்லயும் நீங்க பாப்பீங்க பட் வந்து இவங்க அடுத்த பாய் ஃப்ரெண்ட் அடுத்த பாய் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் போறாங்க கேர்ள்ஸும் ரொம்ப ஒஸ்டா தான் இருக்காங்க 
நான் ஈக்குவலா ரெண்டு பேர் மேலயுமே நான் வந்து தப்பு சொல்வேன் இந்த விஷயத்துல ட்வெண்ட்டி இயர் ஓல்ட் கேர்ள் வெளியே உட்காந்துருக்கு அவங்க அம்மா வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் அம்மா இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது மெத்தட்ஸ் இருக்காமா பிரெக்னன்ட் ஆக அப்படின்னு சொன்னாங்க கோர்ஸ் ஆஃப் பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஏதாவது மெத்தட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு முன்னாடி கடவுள் வந்து போட்டிருப்பாரு ஏன்னா குழந்தையே இல்லாம அவ்வளவு பேர் கஷ்டப்படுறாங்க பதினஞ்சு வருஷம் கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் கல்யாணம் ஆகி குழந்தை இல்லாம தவம் இருக்காங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க பணம் எவ்வளவு வேஸ்ட் பண்ணியும் நமக்கு பணம் குழந்தை கிடைக்காம எல்லாம் இருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரெக்னன்சி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கோவம் வரும் இப்ப எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் இந்த இந்த டெக்னாலஜிக்கலி டெவலப்ட் வேர்ல்டுல வந்து மோசமான வேர்ல்டாவும் இருக்கு அதே சமயத்துல ரொம்ப நல்ல வேர்ல்டாவும் இருக்கு நல்லவங்களும் இருக்காங்க இந்த வேர்ல்ட்ல கெட்டவங்களும் இருக்காங்க நம்ம வந்து பிட்வீன் நல்லவங்களுக்கும் கெட்டவங்களுக்கும் நடுவில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு போயிடணும் நல்லவங்களா நம்ம வாழ்ந்துட்டு போயிடணும் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அண்ட் இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னு நானும் பார்த்தா எஸ் தெர் இஸ் சம் பாசிபிலிட்டிஸ் ஏன்னா கூல் ட்ரிங்ஸ் வெளியே போறாங்க சாப்பிட்றாங்க பார்ட்டிஸ்க்கு போறாங்க கெட் டுகெதர்ஸ் போறாங்க பசங்க பொண்ணுங்க எல்லாம் சேர்ந்து கிளாஸ்மேட்ஸ் அண்ட் காலேஜ் மேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க அப்போ நீங்க போகும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நம்ம கேர்ள்ஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொண்ணுங்களுக்கு நீங்க அட்வைஸ் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா அவங்க எங்க போறாங்க லொகேஷனை ஷேர் பண்ண லைவ் லொகேஷன் அவங்க ஷேர் பண்ண சொல்லணும் இப்ப காவல் அண்ட் ஆப் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து ஈஸியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ரொம்ப இமீடியட் நமக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருவாங்க எங்க இருக்காங்கன்னு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா எங்க போனாலும் வெளியே எங்க போனாலும் பாட்டில் ட்ரிங்க் அதாவது கண் முன்னாடி ஓபன் பண்ற பாட்டில் ட்ரிங்க்ஸ குடிக்கலாம் ஃப்ரூட் ஜூசஸ் ஃப்ரூட் ட்ரிங்க்ஸ் எதா இருந்தாலும் கண் முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணணும் பட் அவங்க ஓப்பன் பண்ணி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி கிளாஸ்ல போட்டு எடுத்துட்டு வராங்கன்னா அதை குடிக்க கூடாது எதையுமே சாப்பிடக்கூடாது வெளியே போகும்போது ஏன்னா இந்த மாதிரி மயக்கம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு மயக்கத்துல இருக்கும்போது தவறுகள் நடக்க நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த கேர்ள்ஸ்க்கு நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன் இது ஒரு சோசியல் மெசேஜ் நான் போடுறேன்னால நீங்க எங்கயும் போறீங்க உங்களுக்கு தெரியாம ஏதோ கொடுத்துட்டாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஏதோ மயக்கம் வருதுன்னு உங்களுக்கு தோணும் போது அவங்க கிட்ட சொல்லக்கூடாது உடனே நீங்க வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு போன் அடிச்சிடணும் பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்களை வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணுவாங்க மெடிசன்ஸ் ஏதாவது ட்ரிங்க்ல போட்டு கலந்து கொடுத்து தவறுகள் செய்யற மனிதர்கள் இருக்காங்க சோ அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அலர்ட்டா இருந்தீங்கன்னா போதும் இது வந்து நீங்க பயப்படணும்ன்ற அவசியம் இல்ல தைரியமா நீங்க எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு விழிப்புணர்வு மெசேஜ நான் போட்டிருக்கேன்
பிரச்சனை வந்து பொறி பொறியாலும் ஆக சான்சஸ் இருக்கு ஈவன் நம்ம வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம குளிக்க வைக்கும் போது அந்த கடலை மாவு கூட அலர்ஜி ஆயிடும் நம்ம சொல்லுவோம்ல பெரியவங்க எல்லாம் கடலை மாவு போட்டு குளிக்க வைங்க நலங்கு மாவு போட்டு குளிக்க வைங்கன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய குழந்தைங்களுக்கு நான் பார்த்துருக்கேன் அதுவே அலர்ஜி ஆகி ஹோல் பாடியில ஸ்ப்ரெட் ஆகி அப்படியே 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 பாய்ஸ் பாய்ஸா பபுள்ஸ் பபுள்ஸா அப்புறம் பொறி பொறியா வந்து நான் பார்த்திருக்கேன் சோ அதனால நான் சொல்றேன் அலோவேரா ஜெல் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் தப்பே கிடையாது ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து பயங்கரமா டெஸ்ட் பண்ணி அது நிறைய ப்ராசஸ் அது போயிட்டு ரீசர்ச் பண்ணி தென் அதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ற ஒரு ப்ராடக்டா நம்ம கையில வருது ஸோ அதுல எந்த அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸா போகணும் பட் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிராண்டட் ப்ராடக்டா போயிடுறது பெட்டர் நம்மளா இதை ட்ரை பண்ணலாம் அதை ட்ரை பண்ணலாம் இந்த குப்பை மேனி இலை இருக்கு அதை பிழிஞ்சு இதை போடுங்க அதை போடுங்க உங்களுக்கு அந்த கட்டியெல்லாம் சரியாயிடும் இது லிம்ஃப் நோட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டென் டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் 